ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ചോദിക്കാം സാർ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാം പറയണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു പരിപാടിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവൻ കട വാങ്ങി ആഡംബരക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതുപോലെയാണ് നിന്നത് ഈ മാമകലം ഗോസ്റി റോഡ് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് മരവ് പിച്ചിട്ടിരിക്കണം മരവ് പിച്ചിട്ടിരിക്കണം ഒരു ഒരു പരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട് സ്ഥലം വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെങ്ങനെ മരവ് പിച്ചിട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചേർത്തല തിരുവനന്തപുരം ബൈപ്പാസ് ബൈപ്പാസ് രണ്ട് സൈഡും ആറുവരി പാത ആറുവരി പാത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം മരവ് പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു സ്ഥലം എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പാത ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല പൈസ ഇല്ല ചെയ്യില്ല സർക്കാരിന് പൈസ ഇല്ല ഈ റോഡിന്റെ കാര്യത്തിന് പൈസ ഇല്ല കയ്യില് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കടം മേടിക്കണം മുപ്പത്തൊന്നായിരം കോടി രൂപ കടത്തിലാണ് ആ കടം മേടിക്കുക പിന്നെയും കട റെയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കടം മേടിക്കണ് എത്ര എന്തിന് കടം മേടിക്കുന്നത് കടം മേടിക്കാൻ കയ്യിൽ കാശില് ചെയ്യരുത് കെ എസ് ആർ ടി ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കാശില്ല എലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലേക്ക് കാശില്ല എല്ലാം നഷ്ടത്തിൽ മെട്രോയിലും നഷ്ടം എവിടെയും നോക്കിയാലും നഷ്ടമാണ് വരുമാനം ഇല്ല ഇതെവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു വോട്ടർമാർ പറയുന്നത് ഈ നഷ്ടത്തിൽ കൂടുന്നു കമ്പ്ലീറ്റ് നഷ്ടത്തെ എവിടെ നോക്കിയാലും നഷ്ടമാണ് അതിന് പിന്നെ പതിനായിരം എത്ര കോടി രൂപയാണ് കെ റെയിൽവേ വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അടച്ചു തീർക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം എവിടെ വികസന പറയാം ഒന്ന് ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ദേശീയപാതയുടെ ഇവിടുത്തെ റോഡിന്റെ അതുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ രാജുപ്പി നായരുടെ പാർട്ടിയും സിന്ധു മോളുടെ പാർട്ടിയും കൂടെ കൂടി പന്ത്രണ്ട് വർഷം സമരം നടത്തി കീഴാറ്റൂര് അതുപോലെ വയൽക്കിളികൾ ഒക്കെ സമരം നടത്തി സമരം നടത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷം ദേശീയപാതയുടെ പണി അങ്ങ് മുടങ്ങി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടന്നില്ല ഇപ്പൊ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നപ്പോഴാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത് ദേശീയ പാത ഇപ്പൊ അതെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി എന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കയറുന്നത് പോലെ എന്റെ ഓഫീസിൽ ആറ് തവണ കയറി ഇറങ്ങി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ദേശീയ പാത പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കും വികസന പദ്ധതികൾ നടക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ വികസന പദ്ധതികളും ലോൺ എടുത്തും കടമെടുത്തും തന്നെയാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ വരുന്നത് അതങ്ങനെ വരാൻ കഴിയൂ ഇപ്പോ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഇൻകോം എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മിച്ചം വച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും നടക്കില്ല അതായത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു മൂന്ന് എ ഡി ബി ഐ ഡി ബി ഐ അതുപോലെ ജയ്ക്ക ഈ വായ്പ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന അഞ്ചു കൊല്ലവും അതിനുശേഷം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അടച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം വച്ച് തന്നെ കൃത്യമായി ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയും വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ അടക്കം ലോൺ എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം ഇവിടെ പ്രളയം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് പ്രതിസന്ധി ഉള്ള ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഉള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് വീടോ സ്ഥലമോ നഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടും ആ നഷ്ടപരിഹാരം അവര് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ബാങ്കിലിടുക അല്ല വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി സ്ഥലം വാങ്ങിക്കും ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൃത്യമായി അവരുടെ വീട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറയാം അല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇതൊക്കെ സമയല്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കിട്ടുന്ന പണം ഈ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ചേട്ടാ ചോദ്യം ചോദിച്ച ചേട്ടാ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ഈ ഈ മാമ ചേട്ടാ മാമംഗലത്തെ റോഡല്ലേ മാമംഗലത്തെ മാമംഗല റോഡ് മുപ്പത് വർഷമായി അത് നിർമ്മാണം മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് മറുപടി ആ നിർമ്മാണം മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം ആ എം എൽ എ എവിടെ ഈ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കേ കോൺഗ്രസ് എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് എം എൽ എ തീരുമാനിച്ചുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ
അതിന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണെന്ന് വന്ന് നോക്കൂ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഡി പി ആറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ കേരളീയനെ സംബന്ധിച്ച ഡി പി ആർ അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അത് ഉണ്ടാക്കിയവർ തന്നെ പറഞ്ഞു അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് വായിച്ചറിയാൻ പാടില്ലേ എൺപത്തി രണ്ടായിരം പേര് യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കണക്ക് മുഴുവൻ തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരയില് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞ ഏ ചോദിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഇന്നേ വരെ സി പി എമ്മിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ കേരയിൽ നാലായിട്ട് മടക്കി പോക്കറ്റ് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഓടിയത് നാട്ടുകാരന്റെ വിലാപമാണ് നമ്മളത് കേട്ടത് അതായത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നമ്മൾ ആ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ പല റോഡുകളും പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അതിന് നിർമ്മാണവും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആത്യന്തികമായി അതല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കൊല്ലുന്നു നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് വേഗതയാണ് ആവശ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കാക്കനാട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുത്താലേ എന്താ ഇതൊരു അനുമതി മേടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് രക്ഷ പിന്നാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി അത് തരില്ല തരാത്തൊരു ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷം കോടിക്ക് അനുമതിക്ക് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കാക്കനാട് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതാണ് ഇന്ന് ഈ നഗരത്തിന് ആവശ്യം അതിന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ അതിന് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ പണിതതിനപ്പുറം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഈ കൊച്ചി മെട്രോ പണിയാൻ ആറു വർഷം കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആറു വർഷം കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ഉത്തരയുടെ വിസ്മയുടെ കാര്യം പക്ഷെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ പറഞ്ഞു ഉത്തരയെ കുറിച്ചും വിസ്മയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ മോഫിയ പർവീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല മോഫിയ പർവീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ആലുവ എസ് ഐയുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലേ ആ എസ് ഐ സുധീർ ഇപ്പൊ എവിടെയാ തിരിച്ച് സർവീസിൽ കയറി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ദിവസങ്ങളോളം രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ സമരം ചെയ്തതിന് ശേഷം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്തായി ഇനി അതിജീവിതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിജീവിതം ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് പിണറായി വിജയൻ എത്ര മിനിറ്റ് കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ വീട്ടില്ല കണ്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കേസിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ എത്രമാത്രം അട്ടിമറികൾ ഉണ്ടായി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറ്റി എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ത് നടപടി എടുത്തു എന്ത് നടപടി എടുത്തു ബാലചന്ദ്ര കുമാർ രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ബാലചന്ദ്ര കുമാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കിട്ടില്ലേ പത്രസഭയിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കൊടുത്ത പരാതി മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്ത പരാതി എവിടെ പോയി ആ പരാതി ആ പരാതി ആ പരാതി ഇന്നും കാണാനില്ല ബാലചന്ദ്ര കുമാറിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന്റെ പുറത്താണ് വീണ്ടും അന്വേഷണം പോയത് മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്ത പരാതി യു ഡി എഫിന്റെ പൊതുയോഗമല്ല യു ഡി എഫിന്റെ പൊതുയോഗമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വളരെ സജീവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേ അവര് പോകുകയുള്ളൂ സംസാരിക്കാം എല്ലാ മൂന്ന് അതിഥികൾക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം ഞാൻ അനുവദിക്കും അതിലൊന്നും ആരും കൂട്ടിതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് അരുൺകുമാറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാമംഗലം റോഡ് അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ മുൻഗണന എന്തൊക്കെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വികസന മുൻഗണന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യം അധികാരത്തിൽ വന്നതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വസ്ത്രം എല്ലാവർക്കും ആഹാരം ഒരാൾ പോലും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എല്ലാവർക്കും പട്ടയം എല്ലാവർക്കും വീട് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാൽ കിട്ടുന്ന തൊഴിൽ ഇവിടെ കിട്ടണം ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാൽ കിട്ടുന്ന ആകർഷകമായ ശമ്പളം ഇവിടെ കിട്ടണം അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചാൽ പത്തു വർഷം നമ്മുടെ ആ
ആ പുട്ട് തിന്നുന്ന പടം അങ്ങ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ദിവസം പോയി പുട്ട് തിന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ അതിജീവിതയുടെ കൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ല ഈ പരിപാടി ശരിയല്ലോ ഈ പരിപാടി ശരിയല്ല ഇവിടെ പറയുമ്പോ പടം നോക്കുന്ന ഈ പടം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ഇത് ശരിയല്ല ഇദ്ദേഹം പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ അല്ല നിക്ക് നിക്ക് നിങ്ങൾ മിണ്ടാരി അല്ല അല്ല അങ്ങ് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മിണ്ടാതിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല ജനങ്ങളിടപെട്ടത് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഈ അതിജീവിതയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിച്ച പ്രതിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽഫി എടുത്ത ആളെ ഇവര് എം ബി ആക്കി ജബി മേത്രെ എം ബി ആക്കി പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് ആലുവ എം എൽ എയുടെ ആ ഫോൺ ലിസ്റ്റും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയേ ആരാണ് ഇതിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കണേ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് അതിജീവിതയുടെ കൂടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത പരാതി എന്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് രണ്ടായിരത്തി നിക്ക് രണ്ടായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ ഈ ബാലചന്ദ്രൻ നായർ ചില വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ഇരുപത്തി നിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തിയാറിന് തന്നെ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ ബാലേന്ദ്ര നായരെ കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിവരം ശേഖരിച്ചു ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വിചാരണ കോടതിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ നടി ആക്രമിച്ച കേസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം കോടതിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ച് പുനർ തുടരന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് ആ തുടരന്വേഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിന് വേറെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അന്വേഷണത്തിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എൺപത്തൊമ്പത് സാക്ഷികളെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു ഏഴ് മകസർ തയ്യാറാക്കി നിരവധി ഡോക്യുമെന്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു പിന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്ന് എന്തോ ആക്സസ് വന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആരോ എന്തൊക്കെ കണ്ടു അതിന് നിങ്ങൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല പോലീസിനും പറ്റില്ല കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു രേഖ കാണാതായാൽ കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വെപ്പണോ ഒരു എംഒയോ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്റ്റിലോ ഏതെങ്കിലും ആക്സസ് വന്നാൽ കോടതിക്ക് നടപടിയുണ്ട് സിന്ധു മോള് വക്കീല പത്തൊൻപത് വർഷമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വക്കീല സിന്ധു മോള് ചോദിച്ചേ കോടതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രേഖ കാണാതെ പോയാൽ ഒരു പോലീസിന് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോടതിക്ക് നടപടിയുണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് സൂപ്പർവൈസറി ജൂലി ശിക്ഷ ഉണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് ഇടപെടാം അതിജീവിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിജീവിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയമപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതേ പറ്റൂ നിയമപരമായി പറ കോടതിയിൽ കോടതിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയാൽ എന്നുള്ള വാക്കിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണ് കോടതിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മനില്ലേ കോടതിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന സെക്കൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫോറൻസിക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഇതിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറ്റി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കോടതിക്ക് അകത്തു നിന്ന് ഒരു ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം ഈ റിപ്പോർട്ട് മാറ്റി വെച്ചു മാനിപ്പുലേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം സത്യമാണത് പക്ഷെ കോടതിയുടെ മുന്നില് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതെല്ലാം വന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടുന്ന് ഈ അതിജീവിതയെ ആക്രമിച്ച സംഭവം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനേഴിന് രാത്രിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് ഈ പെൻഡ്രൈവ് എല്ലാം ഇവിടുത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതാണ് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിൽ ആക്സസ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതായത് കോടതിയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് നിക്ക് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്നും വീണ്ടും എഫ് എസ് എൽ അയക്കണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ വിചാരണ കോടതി
ശ്രീ ബൈജു പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അന്ന് സി ഐ അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഞാനേ നുണ പറയില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാചകത്തിനും വാക്കിനും ശ്രീജിത്ത് മിസ്റ്റർ ശ്രീജിത്ത് ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ഏറ്റെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് മൂന്നര മാസം മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പ് മാറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറിയപ്പോ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗം ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് മാസം മാത്രം അന്വേഷണം മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ജനുവരി മാസം ഒൻപത് മുതൽ ജനുവരി മാസം ഒൻപത് മുതൽ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ കേരയിലും മഞ്ഞക്കുറ്റി നിർത്തി വെച്ചു തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ അടുക്കാറായപ്പോൾ പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പി ആർ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിജീവിതയെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുൾപ്പെടെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ചൊരിഞ്ഞ അതിക്ഷേപ വാക്കുകളും വൃത്തികേടുകളും ഒക്കെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അലയൊഴി പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ പറ ചിലരൊക്കെ അത് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ചിലരുടെ ഒന്നും പോസ്റ്റുകളൊക്കെ പക്ഷേ ഈ എലക്ഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ഒരു പൊറാട്ട് നാടകം കളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എൽ ഡി എഫിന് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി ആർ വർക്കും പൊറാട്ട് നാടകവുമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക യെസ് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന് നല്ല ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം മഞ്ഞ കുറ്റി ഇടൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തി വെച്ചിട്ടില്ല മഞ്ഞക്കുറ്റി ഇടുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ കുടിച്ചു ഇപ്പോഴും ആ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് അങ്ങ് വായിച്ചു കാണൂല എന്താ പറഞ്ഞേ ഭൂമി തരാൻ അനുവദിക്കുന്ന ആളുകൾ എതിർപ്പില്ലാത്തവരുടെ പറമ്പിൽ മഞ്ഞക്കുറ്റി തന്നെ ഇടും രണ്ട് തിരുവാങ്കുളത്ത് ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഈ രാജു പി നായരുടെ പാർട്ടിക്കാർ പോയി കല്ല് പറച്ചു കളഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് കേസ് കൊടുത്ത ആ കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിയിച്ചു വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കല്ലിടുന്നോടൊപ്പം ജിയോ മാപ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫിക്സഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയുള്ള പഠനം നടത്തും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രീ പി സി ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജാമ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പെടരുത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പ തന്നെ ആദ്യ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പെട്ടു രണ്ടാമത് ഈ വെണ്ണലിൽ വന്ന് രണ്ടാമത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പെട്ടു അങ്ങനെ വെയിൽ കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതിനിധിയല്ലേ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഒരു കാര്യം ഉന്നയിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയൂ മുജാഹിദീൻ ബാലുശ്ശേരിക്കെതിരെയും നമ്മുടെ എം ഇ എസ് ചെയർമാൻ എന്തായിരുന്നു ഫസൽ ഗഫൂറിനെതിരെയും ഒന്ന് കേസ് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് ഒന്ന് എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ പറയൂ അരുണെ ഒന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും പരസ്യമായി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതായത് ആർ എസ് എസിനെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും കാലന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വിദ്വേഷ പരാമർശമല്ലേ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയാൽ അത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കഴുത്തിലിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു കൊടുത്ത കൊച്ചിന്റെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ് എന്ന വീടുകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അരിച്ചു പറക്കി ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു മടിയുമില്ല ഒരാളെയും താലോലിക്കില്ല ഒരാളെയും നിയമവിരുദ്ധമായി സംരക്ഷിക്കില്ല കേസെടുക്കും നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പൊ ചെയ്തത് അതായത് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ നമ്മുടെ മത സാഹോദര്യം തകർക്കുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തിയാലും ആർക്കെതിരെ ആർക്കെതിരെന്ന് പറയരുത് ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെ എടുക്കും ഏത് വിഭാഗത്തിന് ഈ പി സി ജോർജിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്തത് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ അല്ലല്ലോ ആ ജാമ്യം കൊടുത്ത കോടതി തന്നെയല്ലേ 
റദ്ദ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അകത്തേക്കല്ലേ ഇതിൽ ജോർജിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര അമിതാവേശം ചോദ്യം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അല്ലല്ലോ ഒരു മത തീവ്രവാദിയാണോ അല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തി അതോ വളരെ ഗുരുതരമാണെന്ന് സെഷൻസ് കോടതി നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഈ കേരളത്തിന് മതേതര രംഗത്തെ തകർക്കുന്നതാണെന്നുള്ള സംശയമില്ല അതിനെതിരെയുള്ള നടപടിയെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ ഇവിടെ ഇരാറ്റുപേട്ടയിൽ പി സി ജോർജിന്റെ നാല് എം എൽ എ അംഗങ്ങളെ കൂട്ടി ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഒരുപോലെ താലോലിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിന്റെ അപകടമാണ് കേരളം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാം സ്നേഹവും ഇവരുടെ എല്ലാം പിന്തുണയും നേടിയവരാ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു നടന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു വർഗീയ കക്ഷി ഒരു മറ്റു മറ്റൊരു ആളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചു വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു സംഘർഷം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരിടത്തല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പാലക്കാട് നമ്മൾ കണ്ടു എന്ത് നടപടി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് ഇവരെ നിലവാദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഈ വേദിയിൽ ഇരുന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ തീവ്രവാദികളുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയും ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു നുണ ഒന്ന് തിരുത്തട്ടെ ഈ പി സി ജോർജിന്റെ പാർട്ടിയുമായി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരു വാർഡിലോ പഞ്ചായത്തിലോ ഒരിടത്തും ഭരണം നടത്തുന്നില്ല അതായത് എൽ ഡി എഫ് ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു വശപ്പശം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി പോകുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസ് കാലങ്ങളായിട്ട് അതാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മത ഭീകരവാദികളെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുമെന്ന് പറയാനുള്ള എസ് ടി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും മാറ്റി നിർത്തുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ീവ്രവാദികളുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അതേ ഒളിച്ചോടുകയാണ് പേരിൽ രാജ്യം നിർമ്മിക്കാൻ നടക്കുന്നവർ അത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പേരിലായാലും ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പേരിലായാലും അത്തരത്തിൽ തീവ്രവാദികളുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന ഇടതുപക്ഷം എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അസന്യുക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കൃത്യമായും പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് വോട്ടുകൾ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം പി ഡി പിയുടെ വോട്ടുകൾ പി ഡി പിയുടെ വോട്ടുകൾ പി ഡി പിയുടെ വോട്ടുകൾ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അഡ്വക്കറ്റ് അരുൺ കുമാർ പി ഡി പിയുടെ വോട്ടുകൾ പി ഡി പിയുടെ വോട്ടുകൾ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു 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 നിമിഷം ഒന്നിരിക്കൂ ഒന്നിരിക്കൂ പി ഡി പിയുടെ വോട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഇരിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇരിക്ക ആ നിങ്ങൾ ഇരിക്ക് അതൊക്കെ സംസാരിക്കാം ചർച്ചയിൽ പല വിഷയങ്ങളും നടന്നു വരും ചർച്ചയിൽ പല വിഷയങ്ങളും നടന്നു വരും നിങ്ങൾ വേള കാര്യമല്ല പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മതത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യം നിർമ്മിക്കാൻ നടക്കുന്നവർ ആരായാലും അവരുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് വീണ്ടും അസംഗിപ്തമായി പരസ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് അല്ല അവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വെജിറ്റബിൾ കിറ്റ് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മതത്തിന്റെ അതായിക്കോട്ടെ മതത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദ പാർട്ടി അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ പാരഗ്രാഫ് ട്വന്റി സിക്സ് അതിനെ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതെടുത്ത് തരായിരുന്നു 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി അതുകൊണ്ട് ആ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ തള്ളി പറയാൻ തയ്യാറാണോ എൽ ഡി ആയാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആയാലും ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറവുമില്ല എസ് ഡി പി ഐ ആയാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആയാലും മതത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യം നിർമ്മിക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ മത നിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് എൽ ഡി എഫ് എത്ര നേരം താങ്കൾ അടുത്ത ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാം തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം ഓ പിന്നെ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ജനസഭയുടെ അജണ്ട സ്വാഗതം നമ്മുടെ യു ഡി എഫ് പ്രതിനിധികളാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയെ മുഖവര പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊച്ചിയും കൊച്ചിയുടെ നഗരത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് എന്ന് ശരിയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ദീർഘ നാളായ എം പി എം എൽ എയും എല്ലാം യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതി ജനപ്രതിനിധികളാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ബൈ ഇലക്ഷനിലെ നിങ്ങൾ പി ടി യുടെ പിന്തുറ പിൻഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രചരണത്തിനും ക്യാപ്ഷൻ അനൗൺസ്മെന്റ് പി ടി യുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് നമ്മൾ വികസനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വോട്ട് മേടിക്കണ്ടേ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ വിഷയങ്ങൾ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അനിൽ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ വിഷയമില്ലേ എത്ര വീടുകളിലാണ് ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം കയറി സാധാരണക്കാരുടെ വിഷയത്തിൽ പോവാ ഇവിടെ എത്ര പേരാണ് ഈ റോഡിലൂടെ നടന്ന് സമയം കളയുന്നത് റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് സമയം കളയുന്നത് പി ടി യുടെ പിൻഗാമി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ നിങ്ങളിനെ പറയുന്നു പി ടി വലിയ മഹാൽ ഞങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ നേതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്ത് ധാർമ്മികതയുണ്ട് പി ടി പി ടി പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുഴുവനും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരത്തിൽ അർപ്പിച്ച പൂക്കളം പൂവിന്റെ അഴിമതി രണ്ടാമത് പിൻഗാമിയായിട്ട് ബന്ധുത്വം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ബന്ധു അവരുടെ ഭാര്യയെ തന്നെ വെച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികത പൂവിലും അഴിമതി ഉണ്ടായോ പി ടി പി ടി തോമസ് പി ടി തോമസ് ഈ നിയോജക മണ്ഡലവുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വൈകാരികമായ ബന്ധം ആ അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുകൂടി യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പാർട്ടി ഒന്നടങ്കം എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു അപസ്വരവും ഇല്ലാണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവരും ഈ സീറ്റ് മോഹിച്ചവർ വരെ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻരംഗത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല തൃക്കാക്കരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ അരുൺ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഞാൻ പറയാം ഈ തൃക്കാക്കരെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായത് തൃപ്പൂണിത്ര ആ തൃപ്പൂണിത്രയ്ക്ക് എന്ത് വികസനം ഉണ്ടായിരുന്നു അരുണെ ഇൻഫോ പാർക്ക് അന്ന് തൃപ്പൂണിത്രയിലായിരുന്നു ആരാ ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കുഞ്ഞാലി കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് യു ഡി എഫ് അല്ലേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ എന്റെ വീട് പല്ലുരുത്തിയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വീട് വെക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കാക്കനാട് പോയി സ്ഥലം നോക്കി അന്ന് അത് ചതുപ്പ് നിലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കാതെ പോയിട്ടാണ് പള്ളുരുത്തി കൊണ്ട് വീട് വെച്ചത് ആ കാക്കനാടിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇൻഫോ പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് യു ഡി എഫ് അല്ലേ പിന്നെ ആണോ യു ഡി എഫ് വികസനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ആരാ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഒന്നര വർഷമായില്ലേ സി പി എം അല്ലേ ഭരിക്കുന്നത് സി പി എം അല്ലേ ഭരിക്കുന്നത് എം എൽ എ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മുല്ലശ്ശേരി കനാല് മുല്ലശ്ശേരി കനാൽ വൈഡൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ആ വൈഡൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചി സ്മാർട്ട് മിഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ പത്ത് കോടി അനുവദിച്ചു ആ പത്ത് കോടി അനുവദിച്ചതിന് മുല്ലശ്ശേരി വൈഡൻ ചെയ്തപ്പോ ഏഴ് കോടി രൂപ ആ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പറ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അൻപത് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പണി നിർത്തി വെച്ചു അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും പൈപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ട് കോടി എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സി എസ് എം എൽന്റെ ബാക്കി പൈസ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് കൊടുത്ത് മുല്ലശ്ശേരി കനാ
എന്റെ ബാലഗോപാലനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുമ്പോ എന്ന് കരുണാകരൻ പാടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേ പി ടി തോമസ് ആണ് അതിനെതിരെ ഏറ്റവും സമരം നടത്തിയ പി ടി തോമസ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് അല്ല അങ്ങ് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ല ഇത് പറയും ഇത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം പറയുമ്പോ ആരും ഇടാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ പറയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പറഞ്ഞ ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ സംശയം വന്നല്ലോ ഇത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ സജീവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് കടം പറയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചയാൾ ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വോട്ട് പിടിക്കാൻ നടന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണോ പി ടി ഉയർത്തി പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ പൂ വയ്ക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് അങ്ങ് ചോദിച്ചല്ലോ ഉണ്ടോന്ന് നാലര ലക്ഷം രൂപയുടെ പൂ വെച്ചതിന്റെ അഴിമതി ലാസ്റ്റ് കേസായി വന്നപ്പോ കേസായി വന്നപ്പോ ഡി സി സി പൈസ അടച്ചൊന്ന് പൂ വയ്ക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ പേരിൽ വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞവർ അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സീറ്റ് നിലർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ച് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വികസനമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡ് മനക്കക്കടവ് പാലം മൂവാറ്റുപുഴയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് കാലത്ത് ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാ പാലം പടുന്നത് അതുപോലെ ചിത്രപ്പുഴ പാലം ഏത് ഇതിന് നേരെ തൃപ്പോണത്തറ സൈഡിലേക്ക് ഇരുമ്പനത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാലം എൽ ഡി എഫ് ആ കൊണ്ടുവന്നേ മഞ്ചരിക്കുഴി പാലം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന പാലം ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ പാലം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തുതിയൂർ എരൂർ പാലം ഏത് പുതിയ പാലം എഴുപത് വർഷമായിട്ടുള്ള ആവശ്യ അതായത് ഈ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ആരും ചോദിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളൊരു സമരം നടത്തി എന്താ പറയോ സ്മാർട്ട് ഇവിടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി വന്നപ്പോ ഇൻഫോ പാർക്കിനെ ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ടീകോം കമ്പനിക്ക് വിൽക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് അത് വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഇൻഫോ പാർക്കിന് ഇൻഫോ പാർക്കായി നിലനിർത്തണമെന്നും പറഞ്ഞ് സമരം നടത്തി ഞങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ സമരം നടത്തി ആ സമരം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇൻഫോ പാർക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും വളർന്ന് പന്തരിക്കുന്ന ഇൻഫോ പാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഒന്നല്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം പാലം ഇതിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണല്ലോ നമ്മൾ ആ പാലത്തിലേക്ക് വന്നേ ആ പാലം കമ്പിയില്ലാതെ സിമെന്റ് ഇല്ലാതെ പണിതിട്ട് അത് പൊളിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയതാ എൽ ഡി എഫ് ആ നമുക്കറിയാം ആ ചരിത്രമാണ് ഇവരുടെ വികസനത്തിന് ഇപ്പൊ പൂവിൽ തന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പാലത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൂളിമാട് പാലൊക്കെ കൂടുതൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്